贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？毒妇，你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！太医说你体内残余未清，需喝些红花牛膝汤。你体质虚弱，难免会腹痛，你不用担心的。嫔妾没事。你看，这是我给我孩儿做的衣服，他还没来得及穿，就这么走了。嫔妾就是想不明。到底是谁容不得嫔妾的孩子呀？我的孩子！儿子！一贵人也不知是在延禧宫，还是在景阳宫的时候就已经中毒了。可咱们延禧宫也脱不了干系，姐姐，该怎么办啊？因为我的孩子没了，是我照顾不周。皇上要是责罚我，也无可辩驳。可是我就是想不明白，已经这么仔细了，这毒从哪儿来的？真想不明白。皇后娘娘，请三位主即刻往长春宫。给太后、皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢太后。坐吧。赵姨太，在。拿个鳄鱼软垫给一贵人垫上，让她坐得舒服一些。这。谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘。今日急召嫔妃，又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘，赵姨太微臣见过太后、皇上、皇后娘娘、各位主，起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中，乃是受了水银的毒害。水银。莲心。皇额娘、皇上，请细看这些炭灰，就是普通的炭灰啊。给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹，朱砂里是有水银成分的。果真心思狠毒，这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？必然。是在膳食上出了问题。训练姑姑
怎么了？将野喜宫围住，每个殿阁都细细搜查。苏莲姑姑，主动的成成功，你这是要查什么？奉皇后娘娘懿旨，一贵人母子遭人毒害，每个宫里都要细查。阿若姐姐，阿若姐姐，苏莲姑姑，你们不能进来，我们主公干，你们不能随便乱搜，都给我细细的搜明白了，你们不能进来。这些都是皇上赏的东西，都坏了，你们赔得起吗？让开，不让，让！苏念姑姑。皇上，宜贵人与玫瑰人在玉玺时都很喜欢吃鱼虾。奴才原想看看这些鱼虾有什么问题，谁知到了御膳房才知道，供给宜贵人所食的鱼虾都死了，早扔了出去。所以，奴才才格外留心，找到了一小袋剩下的鱼食，想看看有什么异样。拿去给太医瞧瞧。这。回皇上，这里头也有朱砂。臣妾和海贵人已经十分仔细了，没想到还是没防住这样的算计。贤妃，你的确已经很小心了，不过再小心也有百密一疏的时候。至于你该受什么罪、挨什么罚，等会儿。皇上自有处置。皇上，臣妾怀胎八月，为何会遭人如此谋算？还求皇上做主。皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声。到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人查遍你们所有人的寝宫，想来一会儿便有消息了。皇后心思细腻，谢皇娘娘。有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是你在这候着，让三哥过来。请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的，奴婢都已经做了。果然，在某位主的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。请皇上闻闻，看看这盒朱砂上真的是什么气味？是。皇上是沉水香的气味。
，仙妃，宫中只有你一个人用沉水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何庄台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的庄台屉子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？嗯、小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送御虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给御玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么，小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有，贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一贵人的红罗毯里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇喜之后，就给奴才要了不少朱砂，但是，但是奴才实在不知道他是去害人呢。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为。姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚她有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的。便是这些了，那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零搬去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为，我就该离一贵人越远越好。为何？要把他接到延禧宫自己照顾。所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把一个人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错